Я считаю, что это очень знаковая дата истории наших отношений. Знаковая не только с точки зрения символизма, но и с точки зрения реальных дел, событий, достижений. Мы можем однозначно констатировать, что мы подошли к этой дате с огромнейшим багажом, багажом накопленным во всех сферах наших, нашего сотрудничества. Политической, военной, гуманитарной, торгово-экономической и иных. И это очень важно. Это подчеркивает стратегический характер сотрудничества между нашими государствами народами и единством наших народов. 30 лет, в принципе, с точки зрения истории, это короткий срок, это миг в истории. Но вот эти 30 лет сотрудничества, они выстраивались не на пустом месте, создавались не на пустом месте. Наши народы на протяжении более 200 лет жили в одних государственных образованиях. Сражались вместе против иноземных захватчиков, строили вместе свое светлое будущее. Да, были светлые э, пятна нашей истории и трагические страницы нашей истории, но думаю, что все согласятся с тем, что наши народы абсолютно близки, практически едины и ментально, и культурно, и психологически, и связаны тесными человеческими узами. И это очень важно. И нужно однозначно сказать, что за эти 30 лет мы постарались сделать максимум, я говорю, обе страны, обе государства постарались сделать максимум для того, чтобы восстановить те связи, которые были нарушены после развала Советского Союза. И опять-таки во всех сферах, я поставлю без исключения. Но с моей точки зрения, самым главным нашим достижением является то, что мы обеспечили равные права граждан Беларуси и России. Сегодня Беларусь не чувствует себя чужими в России, и наоборот, россияне не чувствуют себя чужими в Беларуси. Они могут учиться в наших вузах, лечиться в наших в лечебных учреждениях наших государств, могут приобретать недвижимость и так далее и тому подобное. Да, есть определенные маленькие шероховатости, на которых мы работаем вместе с Постковым Союзом Государства. И должен сказать, что мы можем констатировать, что сейчас уровень наших отношений высок как никогда, и не было бы счастья, да несчастье помогло. То санкционное управление, которое оказывается на Беларуси и Россию, является мощнейшим катализатором дальнейшего укрепления наших связей и нашего сотрудничества. Убежден, что в ближайшее время наши отношения выйдут на еще более высокий уровень. Об этом свидетельствует и подписание в прошлом году вот этих 28 союзных программ, над реализацией которых мы сегодня очень плотно и успешно работаем. Поэтому надо сказать спасибо господам санкционникам за то давление, которое оказывается на, оказывается на наши страны. Убежден, что мы достойно справимся с теми вызовами и угрозами, которые стоят перед нашими государствами. Выставка, да, скажем, большая, такой, такой миг в нашей истории тоже, но я убежден, что она несет свою ленту развития наших отношений. И самое главное, мы должны сделать все, чтобы не только мы, поколение, которое уже пожили в Советском Союзе, чувствовали необходимость укрепления нашего единства, но чтобы наши дети, наши внуки осознавали значимость нашей общей истории и осознавали необходимость дальнейшего укрепления и упочения наших связей между Россией и Россией, да и связи на всем постсоветском пространстве. Поэтому мы будем экспонировать эту выставку в нашем посольстве в Москве и в других знаках места. Я желаю всем приятного просмотра. Дорогие друзья, действительно, 25 июня будет 30 лет установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Это в историческом аспекте дата 30 лет. Это не такой большой период, но для развития наших отношений это, безусловно, знаковый период. 30 лет, которые показали, что Россия и Беларусь самые надежные партнеры на пространстве бывшего Советского Союза. Это так. 
у нас, безусловно, единые позиции во всех международных организациях. Это я особо отмечаю, потому что не все страны СНГ, к сожалению, отличаются именно единой позицией, которая могла бы крепить мощь СНГ, мощь ОДКБ. И Россия и Беларусь являются образцом вот таких единых отношений, которые позволяют тем государствам, которые образовались на пространстве Советского Союза, диктовать свои условия, свою позицию, отстаивать свои интересы. У нас достаточно мощно развивается строительство союзного государства. Особенно серьезный и мощный импульс был дан 4 ноября 2021 года на заседании Высшего государственного совета. И тогда президенты России и Беларуси Владимир Владимирович Путин, Александр Григорьевич Лукашенко – Подписали основные направления реализации положений договора о союзном государстве и были приняты 28 отраслевых программ, которые успешно реализуются в настоящее время. Эти программы в основном рассчитаны на период до конца 2023 года и по оценке контролирующего органа, это группа высшего уровня, уже примерно 30% тех задач, которые были сформулированы в этих программах, реализованы на сегодняшний день. Это позволяет нам быть уверены в успехе выполнения этих программ. То, что сейчас мы открываем фотовыставку, это та история, в которой многие из присутствующих имели непосредственное отношение. Мы видим на этих фотографиях и Владимира Владимировича Макея, и Сергея Викторовича Лаврова, участниками тех процессов, которые здесь отражены. И я думаю, что эта выставка – своеобразный отчет, отчет о этих 30 годах совместного строительства отношений. Наши народы, народы братские, ближе, чем Россия и Беларусь, наверное, государств в мире нет. И то, что мы строим союзное государство, которое будет наверняка образцом межгосударственного объединения 21 века, к которому, наверное, будут присматриваться другие страны и стоять в очереди, чтобы к нам присоединиться, наверное, история это покажет. А сегодня я хотел бы поблагодарить и Министерство иностранных дел Республики Беларусь. Большой удачи выставки, надеюсь, что она станет передвижной и побывает во многих других городах Республики Беларусь.